ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ஸ்டைல் குக்கிங் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான சின்ன வயசு ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய கூட்டாஞ்சோறு தாங்க பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் கூட்டாஞ்சோறு செய்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு கத்திரிக்காய் எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சமாக கேரட் கட் பண்ணிக்கோங்க மூணு பீன்ஸு ஒரு முருங்கைக்காய் ஒரு தக்காளி ஒரு உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் ஆறு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டே ரெண்டு பூண்டு பல் எடுத்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் ரைஸ்க்கு அரை கப் துவரம்பருப்பு கொஞ்சமாக எலுமிச்சம்பழ அளவு புளி பெருங்காய பொடி தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு வெந்தயம் வரமிளகா மூணு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி இந்த சாம்பார் பொடியிலேயே நான் மஞ்சள் மிளகாய் மிளகு எல்லாம் சேர்த்ததுனால ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மிளகா பொடியை கம்மியாக எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகாய் எல்லாமே சேர்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா அரைக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன் இதை மட்டும் ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க தேவையான அளவு ஆயில் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம ஒரு கப் ரைஸுக்கு அஞ்சு கப் தண்ணி வச்சு கொதிக்க விடுங்க குக்கர்லேயும் செய்யலாம் ஈஸியாக செய்யலாம் நம்ம கூட்டாஞ்சோர்னாலே நம்மளோட சின்ன வயசு ஞாபகம் தான் வரும் ஸோ நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ஒவ்வொரு வீட்லேயும் அரிசி பருப்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லோரும் எட்டு வந்து செஞ்சுருப்போம் எனக்கும் அந்த அனுபவம் இருக்குது ஸோ அதனால் அதே மாதிரி செய்யணுங்கிறதுக்காக நான் என்கிட்ட உள்ள ஒரு பாத்திரத்தில் செய்கிறேன் நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா குக்கரில் கூட செய்யலாம் பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரிசியும் பருப்பையும் கழுவி சேர்த்துடலாம் பருப்பு சேர்த்துடலாம் இந்த சாதம் கொஞ்சம் குலைவாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சேர்த்து ஒரு டைம் கிளறி விட்டுக்கோங்க சாதமும் பருப்பும் ஒரு அரை வேக்காடு வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இருக்க காய்கறியை சேர்த்துடலாம் காய்கறியும் அது கூட சேர்ந்து நல்லா வெந்தால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் அரிசி பருப்பு ரெண்டும் நல்லா கொதித்து வேகுது இந்த சமயத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த காய்கறிகளை சேர்த்துடலாம் முருங்கைக்காய் பீன்ஸ் கேரட் உருளைக்கிழங்கு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு மூணு பச்சை மிளகா அப்புறம் கத்திரிக்காய் உங்ககிட்ட இதை விட பெரிய பாத்திரம் இருந்ததுன்னா அதில் வைங்க கரெக்டாக இருக்கும் கூடவே தக்காளியும் சேர்த்துக்கோங்க இது கூட நம்ம காய்கறி வேகிறதுக்கு பருப்பு அரிசி பருப்பு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு வெந்து வரும்போது தண்ணி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் சின்ன வயசில் இப்படி சாப்பிடும்போது அதில் உப்பு இருக்காது உரைப்பு இருக்காது பாத்திரம்லாம் கீழே அடி பிடிச்சிருக்கோம் ஆனால் கடைசியில் ஒரு பருக்க இருக்காது எல்லாம் காலி ஆகிடும் ஸோ அந்த அந்த அனுபவம் எல்லாருக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும் பாருங்கள் சாதம் எல்லாம் ஒரு முக்கால் சதவீதம் நல்லா வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி சாம்பார் பொடி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க தண்ணி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் வெந்து வரும்போது இந்த காயெல்லாம் வெந்து வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கே ஊற்றுங்க ஒரு கப் அரிசிக்கு அஞ்சு கப் தண்ணி சேருங்க இன்னும் நம்ம புளி தண்ணி வேறு சேர்க்க வேண்டியிருக்கு ஸோ நல்லா ஃபைனலாக கரெக்டாக வரும் வெந்து வரும்போது ஸோ இதை நல்லா வேகட்டும் இதில் புளி தண்ணியை கட்டியே கரைச்சி ஊற்றிக்கோங்க கூடவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காய் சீரக விழுத சேர்த்துருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க 
உப்பெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா போட்டுக்கோங்க ஸோ தண்ணி கொஞ்சம் வத்தட்டும் அதுக்கப்புறம் தாளித்து ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் கீழடியெலாம் நல்லா கிளறி விடுங்க இல்லைன்னா கீழே அடி பிடிச்சிரும் ஸோ தண்ணியெல்லாம் கரெக்டாக வந்துருச்சு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் அடுப்பில் வச்சுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் சூடானதோ அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கடுகு உளுந்த பருப்பை சேர்த்துடலாம் கடுகு பொருளிதோ கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க கூடவே எடுத்து வச்சுருக்க காஞ்ச மிளகாவையும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா சேர்த்து சாதத்தோடு சேர்த்துருங்க நம்மளோட சூப்பரான கூட்டாஞ்சோறு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டு உங்களோட கமெண்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ